Habari na karibu katika Swahili Habari. Mimi ni Christina Mshiu, mshirika mwenzangu ni Mariam Mtani na hapo baadaye katika viwango vya fedha tutakuwa naye Eve Anton Kazimoto. Karibu. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Sulu Hassan ameliagiza baraza la mitiani Tanzania Nekta kufanya uhakiki araka ili wataalamu wa sekta za afya wapangiwe vituo. Makamu wa Rais ametoa agizo hilo wakati wa ufunguzi wa kongamano la 49 la afya na mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha madaktari Tanzania. Makamu wa Rais amekipongeza chama cha madaktari kwa kufanikiwa kuandaa kongamano la 49 na kuweka historia ya kuandaa makongamano tangu mwaka 1965. Imeendelea kuboresha upatikanaji wa huduma hizo zinazotolewa katika hospitali mbalimbali hapa nchini. Uboreshaji huo ni pamoja na kuanzisha huduma ambazo hapo awali hazikuwa zinapatikana nchini kama mnavyojua sasa tuna matibabu ya moyo hapa nyumbani na tuna matibabu ya figo nimesikia kuna mtaalamu wa figo nadhani dr Rugaji mtaalamu wa figo na hayo ndio maradhi ambayo yuko anatufanya tupeleke wagonjwa wengi sana nje makamu wa rais amesema serikali imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kuandaa muswada wa bima ya afya kwa wote kwani itasaidia sana kukabiliana na ongezeko la gharama za matibabu wagonjwa waliopelekwa kupata matibabu nje ya nchi walipungua kwa 47.9 kutoka wagonjwa 423 uh, mwaka 2015-16 hadi kufikia wagonjwa 203 katika kipindi cha 16-17 na ni imani yetu kwamba jinsi tunavyofundisha wataalamu trend ya kupeleka wagonjwa nje itaendelea kupungua katika kongamano hilo waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto mheshimiwa umi mwalimu Alimiza uweledi na pia akakemea vitendo vya viongozi wengine kuachukulia hatua madaktari bila kufuata utaratibu uliowekwa. Unakuta mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa anamweka daktari ndani. Juzi nimepigiwa simu. Kwa sababu anasema mama amefariki. Sasa mtoto amefariki. Unajiuliza wewe ni mtaalamu? Kwa nini tusimpeleke kwenye baraza la madaktari la Tanganyika? Kama ni muuguzi, kwa nini tusimpeleke kwenye baraza la waguzi na wakunga? Pale ndio tutajua hili kosa ni la kitaaluma au ni kosa la kiutumishi. Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Mhandisi Atasha Standitie amekemea tabia ya wananchi kujenga kwenye maeneo ya reli huku wakitambua kuwa ni kosa kisheria na kuwataka kuhama wenyewe kabla hawajabomolewa na kuwa na utamaduni wa kujenga katika maeneo yaliyo ya sahihi. Amesema hayo alipotembelea shirika la Reli Tanzania TRL kwa lengo la kujitambulisha na kufahamiana na watumishi baada ya kuteuliwa na rais. Kuna baadhi ya Watanzania wenzetu huwa wanaijaribu wana, wana sana serikali. Tukumbuke reli ni taasisi ya serikali. Unapovamia eneo la reli ukaanza kujenga, maana yake unaivamia una, una serikali kujenga kwenye maeneo yake. Kuna baadhi ya wafanyakazi wa serikali vile vile sio waadilifu kiasi hivi. Kwa hiyo walifanya ujanja ujanja wa kuwapatia maeneo watu ambao kwa, kwa uhakika kabisa naweza nikawahakishia walikuwa wanajua kwamba ni eneo la reli. Vile vile nditie amewatadhalisha wafanyakazi ambao wapo nyuma ya kasi ya maendeleo huku akisema hata kuwa tayari kuwavumilia watumishi wa zembe. Bado kuna baadhi ya watu ambao wako kwenye dunia ya huko nyuma tulikotoka. Hao ndio ambao nimewapa tahadhari kwamba serikali ya sasa hivi haitakuwa tayari kuwa kuwavumilia tunahitaji wafanyakazi wote twende kwenye treni moja tulete tija kwa serikali kwa kila mtu anakofanyia shughuli zake kinyume na hapo kwa kweli serikali itavumilia inachukua itachukua hatua za za za, 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 za kisheria kwa, kwa mtu yoyote ambaye atafanya kazi kinyume na matarajio ya serikali Masanja Kadogosa ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Reli Tanzania TRL anasema wameanza ukarabati wa kipande cha reli kilichoharibiwa tayari kwa kurudisha safari ya treni ya Tanga Moshi mpaka Arusha ambayo pia itasaidia kuongeza pato la shirika. Tunarudishia tuna reli hiyo kwepo sasa hivi. Lakini vivyo kama nilivyosema kwamba tuna tunaendelea tuna, tuna na upem, u, nini e, feasibility study kwa maana ya kwamba tulishamaliza kati ya Mwambani mpaka mpaka Arusha. 
Kwa sababu tunaelekea kutoka Arusha kwenda Msoma. Nafikiri mshe kusikia hiyo kwamba kuna kuna ujenzi wa ya sasa. Jaji mkuu wa Kenya David Maraga amelazimika leo kuairisha kusikilizwa pingamizi juu ya kufanyika ama kucheleweshwa kwa uchaguzi mpya wa rais nchini Kenya kwa kuwa ni majaji wawili tu kati ya saba wamefika mahakamani leo. Mwenzangu Kelvin Nyorobi anasimulia zaidi. Maraga amesema mahakamani kwamba jaji mmoja ni mgonjwa hivyo hakuweza kufika mahakamani. Mwingine hakuweza kupata ndege ya kurejea Nairobi na wawili hawakuweza kuja mahakamani. Pia msaidizi wake hakuweza kuhudhuria kikao hicho baada ya mlinzi wake kujeruhiwa katika shambulizi usiku wa jana. Aidha, jengo la mahakama kuu litakuwa chini ya ulinzi mkali wa polisi wakati majaji watakapokuwa wakijiandaa kusikiliza pingamizi hilo. Matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti mwaka huu yalifutwa na mahakama hiyo. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga anatarajiwa kutoa tamko rasmi akiwahutubia wafuasi wake katika viwanja vya uhuru mjini Nairobi. China imetangaza kamati mpya ya viongozi wakuu na kuachana na mila ya kutomtangaza mrithi wa rais Xi Jinping. Kelvin Nyorobi ana taarifa kamili. Kutotangazwa mrithi kuna ashiria kuongezeka ushawishi wa Xi Jinping madarakani katika kipindi cha miaka mitano inayokuja siku moja baada ya jina lake kujumuishwa katika katiba. Uteuzi huo umefanywa kwa kamati ya watu inayojulikana kama Politburo ambayo ina nguvu zaidi nchini China. Kamati hiyo mpya imezinduliwa kwenye ukumbi mashuhuri wa watu wa China. Mbali na Xi Jinping mwenye umri wa miaka 64, waziri mkuu Li Jiang mwenye umri wa miaka 62 ndiye mwanachama pekee wa kamati ambaye alidumisha nafasi yake. Viongozi wa China miaka ya hivi karibuni wamekuwa wakimteua mrithi mmoja au kadhaa katika kamati kuu wakati wa kuanza kwa muhula wa mwisho kuonyesha warithi watakaochukua usukani. Aidha kumekuwa na uvumi kuwa Xi Jinping anaweza kuwainua wanachama Chen Mina na Hun Chunghua wote ambao wana umri wa miaka hamsini kuweza kuwa warithi wake. Kamati kuu ya kijeshi nayo imetangazwa itaongozwa na Ku Kualing ambaye anadumisha cheo hicho Zhang Yuxia mshirika wa karibu wa Xi Jinping. Wajumbe pia waliteua kamati kuu ya nguvu ya wanachama mbili ambao hukutana mara mbili kwa mwaka. Mashirika ya habari ya kimataifa yamenyimwa vibali vya kuingia kwenye ukumbi wa matangazo. Hatua ya kutoteuliwa kwa warithi wa kamati kuu inampa nguvu zaidi Xi Jinping katika miaka mitano inayokuja na kuashiria kuendelea kuwepo kwake baada ya mwaka 2022. Waziri wa Habari Sanaa Utamaduni na Michezo Dr. Harrison Mwakembe Amesema serikali inatambua kwa kiasi kikubwa mchango unaotolewa na viongozi wa kidini katika kuimarisha jamii. Dr. Mwakembe ameyasema hayo leo wakati alipohudhuria mkutano wa viongozi wa serikali wa dini wenye lengo la kuimarisha amani na uzalendo kwa nchi ya Tanzania jijini Dar es Salaam. Mchango wa vyombo vya kiroho na viongozi wake katika kuleta na kuimarisha amani na utulivu katika nchi zetu na kimataifa ni mkubwa. Serikali inaamini kwamba ninyi ni sehemu muhimu ya uongozi katika jamii, katika malozi mema, katika makuzi mema ya watoto na vijana wetu katika kuiadilisha jamii kwa maana mengine katika kuifanya jamii iishi kwa maadili. Hata hivyo Dr. Mwakembe amesema Suala la amani wamelipa kipaumbele na kuwaomba wa Tanzania pamoja na wamiliki wa vyombo vya habari kuendelea kulea vyombo hivyo katika misingi imara ya kutoa habari kwa jamii badala ya kuipotosha jamii. Endeleeni kuvilea vyombo vyenu katika misingi ya weledi, katika misingi ya ukweli na uzalendo. 
hakuna atakaye kugusa viombo vyenu vichache vichache sana tulivyoviona vinapitiliza vinamwelekea uchochezi tumeviita mara kwa mara na tumeviita hatuje kuchukua hatua kwa sababu tuna heshima kubwa sana ya viongozi wetu wa kiroho katika nchi hii na bahati nzuri kwamba navyo vinatusikia serikali inaheshimu uhuru wa habari inaheshimu sana Merlin Komba kaimu msajili wa jumuiya za dini amewataka viongozi wote wa dini kusajili madhebu yao kwa lengo la kuyatambua na kuweza kupatiwa msaada wa kiserikali pale unapohitajika tunapaswa kusajili madhehebu yote ili tuwafahamu mnafanya nini kialali na kupewa maelekezo mbalimbali kwa wale ambao wamesajiliwa na tuna nafasi kuwakumbusha asema kwa mheshimiwa waziri kwamba katika nchi hii hataki mtu kukwepa wajibu wake kule kwa wazee tunasema tunalipa kodi lakini kwa sisi kwa wasajili tunasema tunalipa ada ya usajili She Alhadi Musa amesisitiza juu ya kulinda na kutunza rasilimali na kusema hata kuruani takatifu inakemea swala zima la mafisadi. Kulinda na kutunza rasilimali zetu kama madini, wanyama, vidi ya ujangili na kadhalika. Mwenyezi Mungu anasema ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين kwamba msifanye ufisadi katika nchi hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kufanya ufisadi Mungu hawapendi mafisadi ajabu leo ikiwa Mungu hawapendi mafisadi alafu wewe unawakumbatia na kuwapenda mafisadi Kauli mbiu ya mkutano huu ni imani na uzalendo kuelekea uchumi wa viwanda. Mkuu wa mashtaka huko Tehran Abbas Jafar ameuambia mkutano wa maafisa wa mahakama kuwa mtu ambaye hakutajwa jina aliwapa majasusi wa Israel anuani za watu 30 muhimu. Alisema kuwa anuani hizo ni za wanasayansi wa nyuklia. Masud al Muhammad na Majid Shahir al ambao waliuawa kwenye milipuko ya mabomu mjini Tehran mwezi Januari na Novemba mwaka 2010. Mkuu wa mashtaka alisema kuwa mtuhumiwa alitoa taarifa hizo kwa Israel ili alipwe pesa na msaada wa kupata kibali cha kuwa mkazi wa Sweden. Amnesty International imesema kuwa Dijalali ambaye ni daktari wa muathiri kwenye taasisi ya Karolinska mjini Stockholm alikuwa kwenye ziara ya kibiashara nchini Iran mwezi Aprili mwaka 2016 wakati alipokamatwa na maafisa wa ujasusi na kuzuiliwa bila kuruhusiwa kukutana na wakili kwa muda wa miezi saba. Dijalali anasema kuwa wakati akiwa kizuizini alilazimishwa mara mbili kukiri mbele ya kamera kwa kusoma taarifa zilizokuwa zimeandikwa na wale waliokuwa wakimhoji. Anasema alikuwa chini ya shinikizo kali kupitia mateso ya kisaikolojia na vitisho vya kumuua na kuwakamata watoto wake ili aweze kukiri kuifanyia ujasusi serikali ya Israel. Mtazamaji usiende mbali punde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2227 na kuuzwa kwa shilingi 2249. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2933 na kuuzwa kwa shilingi 2963. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2619 na kuuzwa kwa shilingi 2645. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 45. Na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 62. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na, na kuuzwa kwa senti 61. 
Randi Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 162 na kuuzwa kwa shilingi 163. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 59 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 65. Na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Eve Anthony Kazimoto anaitimisha swahili ya habari kwa leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia, mimi ni Christina Mshiu, mshirika mwenzangu ni Maria Mumtani, kwa pamoja tunawatakia wakati mwema.